բարև սիրելի երեխաներ։ Այսօր ես ձեզ նոր հեկյատ կպատմ եմ։ Գրիմ եղբայրների մուկն ու կատում հեկյատը։ Կար չկար մի խուրամանք կատու կար և կար մի միամիտ մուկ։ Մուկն ապրում էր իր փոքրիք համեզ բնում եկեղեցու խորանի տակ, իսկ կատուն ապրում էր զանգակատանը, կատուն միայնակ շատ էր ձանձրանում։ Եվ նա մի որ որոշեց զանգեր մկանը։ Մկնի կույդիք մրլտաց կատուն, արի միասին ապրենք, կապրենք զանգակատանը, Եվ մի միած հոգ կտանենք, ես կեզ կբուժեմ, համեղ ճաշիքներ կպատրաստեմ, հա, ինչ կասես։ Մտացեց մուկը, ձրի պանիրը թակար դում է լինում և մեր ժեց կատվին։ Բայց կոտում, այնքան խնդրեց, այնքան համոզեց, որ ի վերջո ընդունեց նրա առայջարգը։ Մուկը վերցրեց իր ճամպրուկները և տեղափոխվեց զանգակատում կատվի հետ բնակության։ Մուկն ու կատում իրենց խնայողությունները միացրին և ձմերվա համար մի կջուջ յուղ գնեցին։ Կատու Եվ այդպես էր արեց։ Նրանք մի միանց խոստացան, որ չեն դիպ չի կջուջին, մինչեր ձմեր։ Մուկը ուրախ ուրախ զբաղվում էր իր գործերով, նա շատ էր սիրում իր նորդունը, իսկ կատուն ամբողջ որը պարապ սարապ թրև էր գալիս Եվ ի վերջո մի բան հորինեց։ Մգնի կույդիք զարմուհի սորերս մի պիսիք է ունեցեր և ուզում է, որ ես լինեմ կնքահայրը։ Շատ կուզենայի գնալ կնունքին։ Դեմ չես լինի։ Ինչ ես ասում կատու եղբայր, ասաց մուկը բայց նենք կատում ուղեղ գնած այնտեղ, որտեղ պահել էր յուղով լի կջուջը, հանեց այն ու վրայից լպստեց, հետո ամբողջորը կնեց։ Երեկույան արդնացավ, ողջ մարմնով ձգվեց և որո շորով վերադարձավ զանգակատ Երեխայի անունը ինչ դրեցիք։ Կատում պատասխանեց։ լպստան, լպստան զարմացավ մուկը։ Իչ տարինակ անուն է։ Եվ մուկը շարունակեց իր աշխատանքը։ Շուտով կատում կրկին սկսեց մտացել կջուջի մասին և Եվս մեր կսանիք զարմացա մուկը, ինչ մեծ ընտանիք ունես։ Նենք կատում կաղտագողի գնած ու կերավ յուղի կեսը և գիշերը ճեմելով վերադարցավ տում։ Մուկը սպասում էր նրան։ Ինչպես անցավ կնունքը, հարցրեց պատասխանեց կատում։ լապստան կեստան զարմացավ մոգը, երբ եք նման բան չեմ լսել։ Բայց կատում արդենք կնել էր խորաման ժպիտը դեմքին։ Շատ ճանցած անկուշտ կատվի սիրտը կրկին յուղ ուզեց։ Մկնի չեմ կարող չգնալ կնունքին, ասաց կատում։ Մգնի կույդիքի այդ ամենը շատ տարուրին ակթված, բայց նա բարես իրտեր 
և կատվին մեծահոգաբար ճանապարեց երողտ կնումքին։ Կատուն իհարկ է, առագարագի չէ վաստիճաններում, սահեց մտավ նկու, մինչե վերջ կերավ յում ու լպստեց կջուջը, այդ գիշեր նա շատ ուշ վերադարցավ տում։ Այս անգան իչ տարորինակ անում դրեցիք պիսիկին, դժգո հարցրեց մուկը։ Բաննայն է, որ ամբողջորը զանգակատան զանգիրի ձայնից նրա գլուխը սկսել էր ծավել։ Ինչ դրեցինք անունակ, դրեցինք լպստան կոնցան պատասխանեց կատում։ լպստան, լպստան կեստան, լպստան կոնցան։ թերա հավատոր են ասաց մուկը, ինչ լավ է, որ ձեր ընտանի կիս չեմ, ես չեմ կարողանա նման տարորինակ անունների հետ հարմարվել։ Եվ նա գնաց կնելու, թատիկները ականջներին, որոր ժամանակ է ոչ մի կնունք չեղավ։ Ձմերը եկավ և Կատույ եղպայր, ասացնա, մի ծուրդ առավոտ։ Կարծում եմ, արդեն յուղի կջուջը բերելու ժամանակն է։ Դեր կտեսնենք, մտացեց կատում, բայց խելու կնաց մկան ետևից։ Մուկը մտավ նկող դուրս բերեց կջուջը և տեսա, որ այն միայն հասկանում, թե որ կաննենք կատու ես դու, լպստան, լպստան կեստան, լպստան կոնցան։ Այդպիսին նենք կատուններս, ասաց անգուշտ կատու և թաթը մեկնեց, որ ճանքի մկանը։ Բայց մուկը չապազած առագաշար էր, ն Այլևս մուկը չհավատաց կատուներին, երբեք, երբեք, անցան որեր, բայց կատում շատ զղջած իր առացի համար, նա սիրել էր մկանը և արդեն ընտելացել էր նրան, շատ, շատ էր կարոտում, բայց հասկանում էր, որ այլևս մուկը իր ընկերը լինել չի կարող մուկնել էր հիշում կատվին, բայց բալիքներս միայն ուշ գիշերն էր գնում դեպի զանգակատուն։ Նայում էր իր հինտունը, աղ կաշում, հետո շշ, մի ձայն լսում, ու պոք պախնում։ Չէ որ կարող էր նրան կատուն բրնել։ Այդպես էլ նրանք չհանդիպեցին Երբ եք, երբ եք։